Close to nature is close to your world. Myron Homes, Cherubic Farms at Chevella. Double seven double nine nine four nine one zero four. Namaste. Welcome to I Dream. Ne Lakshmi Durga. సంచలనం సృష్టించిన అప్సర హత్య కేసుకు సంబంధించి అందరి మధ్య జరుగుతున్న చర్చ ఏంటంటే సాయి కృష్ణకు ఎటువంటి శిక్ష పడుతుంది సో ఈ కేసులో సాయి కృష్ణకి ఎటువంటి శిక్ష పడే అవకాశం ఉంది ఇదే అంశంపై ప్రస్తుతం మనతో మాట్లాడడానికి అడ్వకేట్ రచనారెడ్డి గారు మనతో పాటు అందుబాటులో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం నమస్తే రచనారెడ్డి గారు నమస్తే అండి నమస్తే మేడం రచనారెడ్డి గారు అందరి మధ్యలో కూడా ఇప్పుడు సంచలనం సృష్టించిన ఈ కేసుకు సంబంధించి ఒకటే చర్చ జరుగుతోంది ఆ అప్సరని హత్య చేసిన సాయి కృష్ణకి ఎటువంటి శిక్ష పడే అవకాశం ఉంది ఎటువంటి శిక్ష పడుతుంది అసలు ఈ కేసులో అయితే సాయి కృష్ణ అనే నిందితుడు ఆ ఇప్పుడు ఒక కంప్లైనెంట్ కూడా కంప్లైనెంట్ ఉండడంతో పాటు అంటే అప్సర అసలు కనిపించకుండా వెళ్ళిపోయింది కనిపించడం లేదు అని కంప్లైంట్ అయితే ఇప్పుడు ఆ కంప్లైంట్ తోనే ఆ కొంచెం ఇన్వెస్టిగేషన్ మేరకు అసలు ఫ్యాక్ట్ ప్యాటర్న్ తో కలవడం లేదు అని అతని మీద డౌట్ వచ్చి ఆ అతన్ని గట్టిగా అడిగితే అతను డిస్క్లోజ్ చేసిండ్రు అని అంటున్నారు ఇప్పుడు పోలీసులు అయితే ఇప్పుడు ఆ ఈ కేసులో తను ఆ ప్రైమ్ అక్యూజ్ ప్రధాన హిందీతుడు కాబట్టి ఆ ఒకవేళ ఈ ప్రధాన అంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ అంటే ఒకవేళ అతను నిజంగానే ప్రైమ్ అక్యూజ్డ్ అక్యూజ్డే అయితే అతనికి అగేన్స్ట్ ఎవిడెన్సెస్ అంటే ఇప్పటి వరకు మనకు తెలిసిన ప్రైమరీ ప్రలిమినరీ ముఖ చిత్రం ఏంటంటే దే హ్యాడ్ రిలేషన్షిప్ ఆ రిలేషన్షిప్ లో తను లీగలైజింగ్ ద రిలేషన్షిప్ ఫ్రెండ్లీ అది ఇది అని అన్నది కాబట్టి తనకు ఆల్రెడీ ఫ్రెండ్ అయి ఉన్నది కాబట్టి అతను తనను హత్య చేసిండు అని మనకు వచ్చిన ప్రైమరీ ఇతనే ఇచ్చిండా ఇతనే ఒక అంటే పోలీస్ దగ్గర చేసిన కన్ఫెషన్ అసలు కోర్టులో చెల్లదండి ఆ దానికి అంటే చాలా కరోబరేటివ్ ఎవిడెన్సెస్ ఉండాలి అంటే పోలీస్ వాళ్ళు ఏమి ఇతన్ని ఒత్తిడి పెట్టలేదు లేకపోతే థర్డ్ డిగ్రీ ఒక అతను ఇష్టంతో ఇష్టానుసారంగా ఇచ్చిండు సో దర్ లాట్ ఆఫ్ కరోబరేషన్ రిక్వైర్డ్ సో అది అలా ఉండగా అసలు హార్డ్ ఎవిడెన్స్ అంటే టైమ్ లైన్ లు ఆ అప్సర ఇది చేసుకుంటున్న అంటే లైక్ ఆమె ఆమె స్కెడ్యూల్ ఆ టైమ్ లైన్స్ ఆఫ్ ద ఎలిజిడ్ అంటే కిడ్నాపింగ్ కిడ్నాపింగ్ లాంటిదే ఎందుకంటే తను ఆ వెళ్ళడానికి అంటే కలవడానికి వెళ్ళినప్పుడు అతను ఇంకెక్కడికో తీసుకెళ్లాడు కాబట్టి ఆ సో ఆ ఆ ఎంటైర్ టైమ్ లైన్ ఏం జరిగింది ఎవరికి ఏం తెలుసు ఆ ఫిజికల్ ఎవిడెన్స్ ఇతని మీద సాయి కృష్ణ మీద ఉన్న ఫిజికల్ ఎవిడెన్స్ తనకు సంబంధించి అంటే లాస్ట్ డేకి సంబంధించి ఫిజికల్ ఎవిడెన్స్ ఎలా అంటే తను ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటు శంషాబాద్ కి ఎలా ట్రాన్స్పోర్ట్ చే సరూర్ నగర్ కి ఎలా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసిండ్రు ఇతను సో అదంతలా అంటే ఒక ఎవిడెన్స్ ఉంటది ఎప్పుడైనా ఒక క్రైమ్ జరిగినప్పుడు ఎంత పెద్ద ఇట్స్ కాల్డ్ పర్ఫెక్ట్ క్రైమ్ అంటారు సో దెర్ ఇస్ నో పర్ఫెక్ట్ క్రైమ్ ఖచ్చితంగా ఒక నీరస్తుడు ఏదో ఒక క్లూ అయితే ఇస్తాడు ఇక్కడ ఇతను కోర్టులో అంటే లైక్ ఇప్పుడు ప్రిలిమినరీ స్టేజ్ లో ఉంది ఇంకా చాలా ఎవిడెన్స్ కలెక్ట్ చేసేది ఉంటది మేడం ఒకవేళ ఇతని మీద ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ అయితే అంటే నేను ఫైల్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను అది త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ జీరో టూ అంటే హోమిసైడ్ కింద ఫైల్ అవుతుంది అంటే ఇతను ఇంటెన్షనల్ గా నే పకడ్బందీగా ప్లాన్ చేసి హత్య చేసినట్టు సో త్రీ జీరో టూ ఖచ్చితంగా రిజిస్టర్ అవుతుంది దాని తర్వాత మేము చెప్తున్న ఈ కంప్లీట్ డీటెయిల్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆమె ఆమె లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ లో ఏం జరిగింది ఇంకోటి అతను ఇంకోటి కూడా చెప్పాడు అంట అండ్ అది కూడా వాళ్ళు సైంటిఫికలీ నిర్ధారించాలి షీ హ్యాడ్ అన్ అబార్షన్ రీసెంట్లీ అని చెప్పేసి సో all of the scientific uh, uh, physical evidence is anta ante in last two days ela police vallu oka scientific katha ela vallu chitrikaristharo evidence faces meeda adi mottham investigation lo avutadi dan tarvata oka charge 
charge sheet with the detailed reports of investigation, her whereabouts, her relationships, her friends. Itan to ni samanda lela unde. A last day aim chase into transportation lela jargi ni. Itan me ante. Itan ta oka amsha maite charge sheet to investigation mottam highlight adi. అప్పుడు ఇతని మీద ఉన్న అభియోగాలు అంటే అక్యూజ్ అక్యూజేషన్స్ అలిగేషన్స్ త్రీ జీరో టూ కి సంబంధించిన ట్రయల్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ ట్రయల్ లో మళ్ళీ విట్నెస్ టెస్ట్ మోనీ ఎక్స్పర్ట్ టెస్ట్ మోనీ ఫోరెన్సిక్ టెస్ట్ మోనీ ఎఫ్ఎస్ఎల్ అంటే ఆటోప్సీ ఈమె మీద చేసిన పోస్ట్మార్టమ్ ఆటోప్సీ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఎలా ఆమెను చంపేశారు అంటే ఆ బాడిన రాయి అని అన్నారు అంటే ఒక 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 స్టోన్ ఒక పెద్ద రాయి అని అన్నారు కానీ వాట్ ఎవర్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంత ట్రయల్ లో విట్నెసెస్ ఎగ్జామినేషన్ టెస్ట్ మోనీ పర్సనల్ ఎవిడెన్స్ ఫిజికల్ ఎవిడెన్స్ విట్నెస్ టెస్ట్ మోనీల తర్వాత అతను అతను నేరం చేశాడా చేయలేడా అనేది నిర్ధారణ అవుతుంది ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే మేడం ఒకవేళ అతను ట్రయల్ లో స్టార్టింగ్ లోనే మనము జడ్జి మనను అంటే ఒక ఒక అక్యూజ్ ని మీరు గిల్టీ ప్లీడ్ చేస్తారా నాట్ గిల్టీ ప్లీడ్ చేస్తారా అని అడుగుతాడు జడ్జి గారు అక్కడ నాట్ గిల్టీ ప్లీడ్ చేస్తేనే ఇదంతా అవుతుంది అంటే పోలీస్ వాళ్ళు పోలీస్ వాళ్ళు మా కన్ఫెషన్ ఇచ్చాడు ఇతనే అదంతా అదంతా రాసినా గాని ప్రాసిక్యూషన్ బియాండ్ రీజనబుల్ డౌట్ ఇతనే చేశాడు అని ప్రూవ్ చేయాలి అది ఎప్పుడు నాట్ గిల్టీ అని ప్రాధాయ పడితేనే అంటే ఇఫ్ హీస్ వెన్ ద జడ్జ్ ఆస్ సెమ్ ఇఫ్ హీ సెస్ హీస్ గోయింగ్ టు ప్లీడ్ యాజ్ నాట్ గిల్టీ కానీ ఒకవేళ సాయి కృష్ణ ఇప్పుడు అంటే చెప్తున్న అంశాల ప్రకారము అదంతా దాని ప్రకారం ఒకవేళ సాయి కృష్ణ ముందట చార్జ్షీట్ తర్వాత ట్రయల్ స్టేజ్ లో గిల్టీ అని ప్లీడ్ చేస్తే ఇదంతా ఉండదు డైరెక్ట్లీ అతనికి ఎంత సెంటెన్స్ ఇయ్యాలా కఠిన కారాగారమా లేకపోతే లైఫ్ సెంటెన్స్ అనేది అంటే ఆ సెంటెన్స్ మాత్రమే డిసైడ్ అవుతుంది కానీ అతను గిల్టా నాట్ గిల్టీ అనేది డిసైడ్ కాదు అయితే ఈ క్రమంలోనే గిల్ట్ అంటే నాట్ గిల్టీ గిల్టీ అనేది డిసైడ్ చేయడంలోనే ఈ ట్రయల్ సో రచనారెడ్డి గారు ఏదైతే అంటే ఆ గతంలో ఇప్పుడు అప్సర అంతకు ముందే పెళ్లి చేసుకోవడం కానీ సో ఆ ఫస్ట్ హస్బెండ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను సూసైడ్ చేసుకోవడం ఆ ఎవరైతే సూసైడ్ చేసుకున్న అంటే అప్సర మాజీ భర్త అనుకో సూసైడ్ చేసుకున్న వ్యక్తి వాళ్ళ మదర్ కూడా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు అంటే ఆవిడ కూడా మాట్లాడారు వీళ్ళ వేధింపుల వల్లే ముఖ్యంగా అప్సర తల్లి విషయం కూడా తీసుకొచ్చారు ఆవిడ సో వీళ్ళ వేధింపుల వల్లే వాళ్ళ అబ్బాయి చనిపోయాడు అని చెప్పి సో తర్వాత వాళ్ళకి చెప్పకుండా అబార్షన్ చేయించుకున్నారు ఈ వ్యవహారం అంతా అంటే అప్సర అంటే వీళ్ళ పెళ్లికి ముందే అప్సర ఎవరినైతే పెళ్లి చేసుకున్నారు ఫస్ట్ ఆ పెళ్ళప్పటికే తన మీద ఒక చీటింగ్ కేసు ఉందని ఇటువంటి ఆ ఆరోపణలు అన్ని కూడా తెరపైకి వచ్చాయి సో వాళ్ళ అత్త ఎవరైతే ఉన్నారో ఆవిడ చెప్పడం జరిగింది కదా సో వీటిని అన్నిటినీ కూడా ఆ యాంగిల్ లో కూడా చూసే అవకాశం ఉందంటారా ఒక మోసం చేసి తనని అంతగా డిస్టర్బ్ చేసినందుకే తను ఇలా చేయాల్సి వచ్చింది సాయి కృష్ణ హత్య వరకు వెళ్ళాడు అనే కోణంలో ఏమన్నా ఆలోచించే అవకాశాలు అసలు ఉంటాయంటారా దాన్ని రెలవెన్స్ చూస్తారా అండి ఇక్కడ అంటే రేప్ లోన్ అయితే ఖచ్చితంగా విక్టిమ్ క్యారెక్టర్ ని ఎప్పుడైనా అది అది టెస్ట్ మోనీ విట్నెస్ హరిగిన వాళ్ళకు అసలు తీసుకోరు అయితే ఇక్కడ సాయి కృష్ణ అనేట ఆయన ఒక్కగాని ఒక ఆయననే అక్యూజ్డ్ గా వీళ్ళు డస్ ముందట పెడితే సాయి కృష్ణను తిను అంటే అప్సర అనే ఆ ఇప్పుడు ఆ చనిపోయిన ఆమె దాంతో మనస్తాపం చెంది అతను ఇది చేసిన అంటే అది ఒక అంటే అది అది అసలు మర్డర్ కోల్డ్ బ్లడ్ ప్రీ ప్లాన్ ప్రీ మెడిటేటెడ్ ఆ లేకపోతే ఒక హీట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ అంటే ఒక సడన్ గా కోపం వచ్చి ఏం చేయాలనో తెలియక అక్కడదక్కడనే ఆ కోపంలో చంపేశాడు అనే ఆ కోణం నుంచి చూడాలా అనేది జడ్జ్ గారు డిసైడ్ చేస్తారు కానీ సాయి కృష్ణ సాయి అప్సర ప్రీవియస్ మ్యారేజ్ ప్రీవియస్ రిలేషన్షిప్ దాని తర్వాత వాళ్ళ అమ్మగారు చెప్పిన మాటలు అంటే వాళ్ళ హస్బెండ్ వాళ్ళ 
ఎక్స్తగారు చెప్పిన మాటలు అవి అంత రెలవెంట్ రెలవెంట్ ఉండదు ఎందుకంటే ఇక్కడ సాయి కృష్ణ అప్సరాను ఎందుకు చంపాడు ఆ యాంగిల్ నుంచే మనం చూడాలి ఒకవేళ సాయి కృష్ణనే తను అప్సర ఇంకా ఎవరిను చీట్ చేసింది అనడము ఎంత రెలవెంట్ అనిపిస్తుందో జడ్జ్ కి అప్పుడు చూస్తాడు ఒకవేళ ఇఫ్ ఈ థింగ్స్ ఇట్స్ రెలవెంట్ దానికి ఆబ్జెక్షన్ చెప్పారు ఇఫ్ ఈ థింగ్స్ ఇట్స్ ఇర్రెలవెంట్ దానికి ఖచ్చితంగా ఆబ్జెక్షన్ చెప్తారు సో ఇక్కడ సాయి కృష్ణ అక్యూజ్డ్ ఇవాళ సాయి కృష్ణ కానీ ఇంకొంతమంది చేరే అవకాశాలు ఉన్నాయా లేకపోతే ఇది ఇంకో రకంగా జరిగిన హత్య అన్నట్టు అన్నీ ఉట్టి సాయి కృష్ణ మీదనే ఫైల్ అవుతుందా లేకపోతే ఇది ఒక ప్రీమెడిటేటెడ్ గ్రూప్ గా చేసిన హత్యనా అదంతా మనం చూడాలి బేసికలీ ఒక ఎవిడెన్స్ రెలివెన్స్ ప్రకారమే జడ్జి గారు దాన్ని పరిగణలకు తీసుకుంటారు ఇక్కడ సాయి కృష్ణ అప్స అప్సరను ఎందుకు చంపాడు అనే ఆస్పెక్ట్ మీదనే ఆ డిఫరెంట్ కోణాల నుంచి దర్యాప్తు ఇంకా జడ్జి గారి క్వశ్చనింగ్ కూడా ఉంటుంది కానీ అప్సర తన ప్రీవియస్ దీంట్లో ఏమ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఆ ఇష్యూస్ వీళ్ళ రిలేషన్షిప్ ని ఎఫెక్ట్ చేయకుండా ఉంటే అవి ఇర్రెలవెంట్ అయితే వీళ్ళ రిలేషన్షిప్ ని ఎఫెక్ట్ చేసి మర్డర్ కి దారి తీసాయి అని జడ్జి గారు అనుకుంటే దెన్ ఇట్ విల్ బీ టేకెన్ యాజ్ రెలవెంట్ కానీ ఇది చాలా ప్రిలిమినరీ స్టేజెస్ అండి మనం ఇప్పుడే అతన్ని అతని గిల్టీగా డిక్లేర్ చేసేసి చేయలేము ఇట్స్ వెరీ ప్రిలిమినరీ ఓకే సో రచనారెడ్డి గారు అయితే ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు చెప్పిన ప్రొసీజర్ అంతా కూడా కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత అంటే ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేయొచ్చు అని మీరు అనుకుంటున్నారు సో అంటే గత చరిత్ర అంటే సాయి కృష్ణ గతంలో ఎలా ఉండేవాడు ఎందుకంటే చాలా మంది అతను చాలా ఇన్నోసెంట్ అని అట్లా ఇటువంటివి అంటే మంచి వ్యక్తి అని చెప్తున్న పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం సో ఇవి కూడా పరిగణలోకి తీసుకుంటారా ఖచ్చితంగా అండి ఖచ్చితంగా సాయి కృష్ణ ఒకవేళ నాట్ గిల్టీ అని జడ్జి గారు ముందట యునో బిహేవియర్ హిస్టరీ అతను ఇంకో వాళ్ళతో ఉండేవాడు ప్లస్ వీళ్ళ రిలేషన్స్ ఎలా ఉండే అంటే ఇదంతా మళ్ళీ తిరిగి తిరిగి వీళ్ళిద్దరి రిలేషన్షిప్ దగ్గరికే వస్తారు సో అది జడ్జి గారు రెలివెంట్ అనుకుంటే ఖచ్చితంగా హీఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ ఇన్ కన్సిడరేషన్ అందుకని అంటున్నా తన ప్రీవియస్ అంటే బిహేవియర్ మంచివాడు సడన్ గా వీళ్ళ మధ్యలో ఏమో మనస్పర్ధలు వచ్చి అతనికి భరించడానికి కోపం వచ్చినందుకే ఇలా జరిగింది అంటే జడ్జి గారు దాన్ని ఒకలాగా చూస్తారు కానీ ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు రోజుల్లో చెప్పడం ఏంటంటే తను పక్కాగా ప్లాన్ చేసి ప్రీమెడిటే ప్రీమెడిటేటెడ్ గా తనను పిలిపించి అక్కడ నుంచి ఇంకో థర్డ్ ప్లేస్ కి తీసుకెళ్లి అక్కడ చంపేసి మళ్ళీ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాడు అందులో మ్యాన్ హోల్ లో ఇది చేశారు అని మనకు వస్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఇది కూడా తన తను ఆల్రెడీ ఫెనిల్ అయి ఉన్నవాడు తనను ఫెని చేసుకోమని ఫోర్స్ చేస్తుంది బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి ఇది ఇలా చేసింది అని ఇప్పటి వరకు వస్తున్న ప్రిలిమినరీ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం సో ఇది కాదు అనేది ఇన్వెస్టిగేషన్ లో మనకు తెలుస్తుంది మేడం ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ అండి రచనారెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో అడ్వకేట్ రచనారెడ్డి గారితో మనం ఇప్పటివరకు మాట్లాడాం సో ఇన్వెస్టిగేషన్ లో ఇంకా కీలక సమాచారం వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దాన్ని బట్టి ఎటువంటి నిర్ణయం వస్తుంది అనేది వేచి చూడాలని చెప్తున్నాను